इकड़े आप अच्छा शुक्रिया ये वो चलते ना मेरे टेनिस मित्र पहले गए इंदी मेरे तो चिल्ला रहा चिल्ला रहा ये हम चिल्ला रहा मैं पहले कल गिनता दूर हमारे साथ मेरे में दो रुपए एक्चुअल वहाँ रे वा ये इंदी के वाली मरियाद का चिल्ला रिस्ता वा वन डबल जीरो को फोन चेंज बंटा वा ये इंदी पुलिस लोग पहुँचे सवा प्रवर्ति मन दू रक पेशेंटर वाले ट्रीटा की मुझे मन को पेशेंट उ इंको अरगंट अत जाग्रत का चूँ नीन नमस्कार डाक्टर हाई अरुणे कनपड़े सर की नीक अम्मला कना सर श्रीवारीवो लो श्रीवतीवो हईदराबाद चूसा पोस्टल प्रेग्नसीटे अम्मेटी उ पिड़ला ऊड़पड़ा संगति मोन ने विजयवाड़ो प्रजाराज्य दिनपत्र इंटरव्यू प्रेस रिपोर्टर का सैलक्टा निका पाइंटा कंग्राचुलेषंक्यू स्ना टिफि टिफि नावा वा मनुष्य दिन इपूाओ कदा पोट ने पोट नुस्के सर ओके बुद्धिमंत्री <laughs> मुरलीमस्कार मैं एक अमिन सर, शीज मिस सरुना जनरलिस्ट। नास्कर। और विजय वाला सिस्टम चल चल। I see। रामा कूर्चो। Thank you। Appointment लेटर का? ये अंधु का माँ। विजय वाला लेटर का रूना फोन जिस चेप्पे। नूत साला तेरे वाइन दानी बनी। नी उपयोगों का कड़का ना ये कड़े ये कूगा उन्तु दानी। Thank you sir। छुड़ा माँ। जनरलिस्म अंटे ऑफिस वार्ता सहक अजा निजा प्रजाकाली अंदर की परचय सीट चूप He is Mr. Dharma Rao, political Namaskar. journalist. Namaskar. She is Miss Mayanka, typist. Namaskar. Namaskar. Whatche saunthron typer isil kalthon nende? Prosthon typist ke nende nende? Operate ke recommendation. He is Mr. Balram. Namaskar. Namaskar. Yeh nese cartoon ko pedwal naam ko pe na chinnapilal maatron jodsko ni yedstoon tar. Aapro. 
కొండలరావు బిఈ గారు కాసేపు మా బ్రెయిన్ తినకుండా ఉంటారా ఇంతగా తినడానికి ఈమె పత్రికల్లో వంటలు వార్పులు శీర్షిక రాస్తూ ఉంటారు శ్రీమతి వేదవ ఇంట్లో వంటలు ఎలా చేయాలి ఇవి రాస్తూ ఉంటుందండి వీళ్ళు ఆయన మాత్రం ఎప్పుడు హోటల్లో భోజనం చేస్తుంటారు వీరు వ్యాస్ భగవాన్ పత్రికల సినిమా రివ్యూల గురించి రాస్తూ ఉంటారు ఈ సినిమా బాగుంది అని ఈయన రాశారు అనుకోండి అది అక్కడ ఆడరు అక్కడ బాగా ఆడే సినిమా గురించి ఈయన బాగా రాయరు అది వీరు ప్రత్యేకత ఇంకొక ఆయన ఉన్నారండి మన స్టాప్ లో స్టాప్ ఫోటోగ్రాఫర్ వారు ఇంకా అదిగో హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఐ ఎమ్ భాను ప్రెస్ ఫోటోగ్రాఫర్ అండ్ యువ ఏమిటి ఎలా తెలిసిందని ఆశ్చర్యపోతున్నారా నా కళ్ళు నా కెమెరా కొత్తగా ఎక్కడ ఏది కనిపించినా వెంటనే క్లిక్ చేస్తాయి You know why? Because first is my taste. And another final flash, I'm going to get a little bit of a point. And the cake, congratulations. Namaskar. Beautiful frame. Click on the button. Anyway, better luck next time. Shhh. This is the first time. Let's go. Hello? 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 Wish you all the best. Thank you. What's that?
మన ఆఫీస్ లో ఇంటర్వ్యూ కోసం నిరుద్యోగులు వెయిట్ చేస్తున్నారు సార్ ఆడాళ్ళ మగాళ్ళ వాళ్ళు వీళ్ళు కూడా ఉన్నారు సార్ లేడీస్ ఫస్ట్ బెస్ట్ జెంట్స్ నెక్స్ట్ బెస్ట్ అర్థమైంది సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ రిజల్ట్స్ నెక్స్ట్ కమ్ కమ్ హియర్ కమ్ నియర్ జర్నలిస్ట్ కి జనరల్ నాలెడ్జ్ ముఖ్యంగా బట్టి దాని మీద ఒక ప్రశ్న వేస్తాను మీరు సూట్ గా సమాధానం చెప్పండి అలాగేనండి ఫస్ట్ టచింగ్ నెక్స్ట్ కిస్సింగ్ ఫైనల్ గా ఫైరింగ్ చూడండి డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ యు సీ దిస్ ఈజ్ టచింగ్ ఇప్పుడు కిస్సింగ్ ఫైనల్ గా ఫైరింగ్ క్షమించండి సార్ నేను అర్థం చేసుకోలేకపోయాను ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఇంకా కొన్ని ప్రశ్నలు వేయబోతున్నాను వారికి సరిగ్గా సమాధానం చెప్పాలి అలాగే సార్ పత్రికల్లో ఎడ్డింగ్ ఎక్కడ పెడతారు పైన కాదు నేను కింద పెడతాను అదే మన స్పెషాలిటీ ఇప్పుడు మన పత్రిక డెవలప్మెంట్ కోసం వింతలు విడ్డూరాలని న్యూస్ ఏమైనా చెప్పగలరా చెప్పగలను చెప్పండి ఒకే కాన్పులో శ్రీ ముగ్గురు శిశువులు ప్రశ్నించింది విదేశీయులకు మన దేశ రహస్య పత్రాలను అందించిన డిఏజీ పట్టుబడిపోయారు పూర్గారు స్త్రీలు ప్రసవించడం అన్నది మామూలు విషయం అదే పురుషుడు ప్రసవించాడు అని రాసేవనుకో వింత కానిస్టేబుల్ గారి ఇంట్లో దొంగతనం చేయబోతూ డిఐజీ పట్టుబడ్డారని రాసేవనుకో విడ్డోరం ఇలా ఉండాలి వింతలు విడ్డోరాలు అంటే వీటన్నిటికంటే ముఖ్యం సినిమా ఇండస్ట్రీ సినిమా వాళ్ళ గురించి రాస్తేనే జనానికి మోజు క్రేజు సినిమా వాళ్ళ గురించి కూడా చెప్పగలను సార్ చెప్పండి దాదా ఫాల్కే గురించి కానీ మహానటి సావిత్రి గురించి కానీ అదే వీళ్ళ గురించి రాస్తే ఎవడో పేపర్ కొండో చదవడం సెన్సేషనల్ న్యూస్ నేను చెప్తాను విను జంతర్ మంత్ర ప్రొడక్షన్స్ వారి చిత్రంలో బట్టలు లేకుండా బానుశ్రీ నటిస్తుందా శ్రీదేవిని పబ్లిక్ గా ముద్దు పెట్టుకున్న ఎన్టీఆర్ వివరాలు వచ్చే సంచికలో చూడండి మరి వచ్చే సంచికలో రాయాలి కదండి రాస్తాం ఎలా బడి పంతుల చిత్రంలో అంటాం అప్పుడు శ్రీదేవి కైదేళ్లే వయసు అయితే నాకు ఉద్యోగం ఇస్తున్నాను ఎంతో సేపటి నుంచి నేను మాట్లాడుతున్నా అంత ఓపిక గా విన్నావు కాబట్టి నా పిఏ గా అపాయింట్ చేస్తున్నాను ఫాలోయింగ్ చూడమ్మారు నేను పొగుడుతున్నాన్ని కాదు మన పత్రిక అభివృద్ధి చెందడానికి కారణం నువ్వు ప్రజా సమస్యలపై రాస్తున్న శీర్షికలు వెలుగులోకి తెస్తున్న నిజాలు ఇదంతా నా ప్రతిభే కాదు సార్ మీరిచ్చిన ప్రోత్సాహం కూడా కారణం నా ప్రోత్సాహమే కాదమ్మా నీ కృషి కూడా ఉంది నీ ప్రతిభకు గీటు రాయిగా ఒక ముఖ్యమైన పని అప్పగిస్తున్నాను ఇక్కడి సెంట్రల్ జైల్లో రవివర్మ అనే హంతకుడు ఉన్నాడు అతను మామూలు హంతకుడు కాదు తన భార్యను దారుణంగా హత్య చేశాడు ఆ నేరం రుజువైంది త్వరలో అతన్ని ఉరి తీయబోతున్నారు కానీ ఇప్పటి వరకు అతను కోర్టులో గానీ పోలీసులతో గానీ తను చేసిన ఈ హత్య గురించి ఏమీ చెప్పలేదు ఇంతవరకు ఈ విషయం ఏ పత్రిక పట్టించుకోలేదు నేను జైలు అధికారులకు ఫోన్ చేసి నిన్నక్కడికి పంపిస్తున్నానని నీకు అతనితో ఇంటర్వ్యూ ఏర్పాటు చేయమని చెప్పాను ఎంట్రీ పాస్ కూడా తెప్పించాను నువ్వు అతన్ని కలుసుకుని ఏమాత్రం ఆరా తీయగలిగినా మన పత్రిక పేరు యావత్ భారతదేశంలో మారుమోగుతుంది అంత భయంకరమైన హంతకుని ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి భయపడుతున్నావా లేదు సార్ ఇలాంటి అవకాశం కోసమే ఎదురు చూస్తున్నాను వెరీ గుడ్ నువ్వు సాధిస్తావని పూర్తిగా నమ్ముత రావయారా సెంట్రల్ జైల్లో రవివర్మ అనే ఖైదీని ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి అరుణ వెళ్తోంది నువ్వు కూడా సార్ కుదరదు నాకు ఈ రోజు నుంచి క్రికెట్ మ్యాచ్ కవరేజ్ ఉంది రేపు మాపో ఉరి తీయబడేవాడి ఫోటోలు తీయడం కంటే రాకెట్ స్పీడ్ లో వెళ్లే క్రికెట్ బాల్ ని కరెక్ట్ ఫ్రేమ్ లో క్లిక్ చేయడం నాట్ యునో వై ఫాస్ట్ ఇస్ మై టేస్ట్ అంత ఫాస్ట్ అయితే వేస్ట్ అయిపోతావాయా సరే నువ్వు వెళ్లి క్రికెట్ కవరేజ్ చూడు నేను వేరే ఏర్పాటు చేస్తాను బాయ్ సార్ సియో ఇగోమ్మా ఎంట్రీ పాస్ నువ్వు బయలుదేరు నేను వేరే ఫోటోగ్రాఫర్ ని ఏర్పాటు చేస్తాను ఓకే సార్ నమస్కారం అండి ఐ మరుణ ఎస్ ఎస్ ఐ నో మీ ఎంటర్ గారు ఫోన్ చేసి చెప్పారు మీరు వస్తున్నారని కూర్చోండి 
ఇప్పుడు మీరు ఎలాంటి వ్యక్తిని ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నారో బహుశా మీకు తెలియదు అనుకుంటాను కొన్ని నెలలుగా ప్రయత్నించినా మేము అతనితో ఒక్క మాట అయినా మాట్లాడించలేకపోయాం మీ ఎడిటర్ గారి నమ్మకం ఏంటో నాకు తెలియదు అడిగారు గనక కాదని లేక పర్మిషన్ ఇచ్చాం కమాన్ యూ కెన్ సీ ద జైల్ చూడండి జైలు అంటే నరకమని ఖైదీలను మేము హింసిస్తామని వాళ్ల పట్ల రాక్షసులుగా ప్రవర్తిస్తామని లోకంలో అపోహ ఉంది బట్ ఐఎమ్ సారీ ఇట్స్ నాట్ ట్రూ ఖైదీలను మార్చడానికి మేము ఎంతగానో ప్రయత్నిస్తాం వాళ్లకు చదువులు చెప్పిస్తాం ఏదో ఒక వృత్తి విద్య కూడా నేర్పించి వాళ్లకు జీవితం మీద ఆశ కలిగేలా చేస్తాం కానీ విడుదలై వెళ్లాక సంఘంలో వాళ్ల ప్రవర్తనకు బాధ్యత వహించవలసింది మేం కాదు దానికి అనేక పరిస్థితులు కారణం కావచ్చు ఇదే ఉరి తీసే స్థలం ఉరి తీసే ముందు నేరస్తుని ఆరోగ్య పరిస్థితిని డాక్టర్ పరీక్ష చేస్తాడు అతని బరువును బట్టి ఉరితాడు తయారు చేస్తాం మెడకు ఉరితాడు తగిలించాక ఈ లీవర్ తాగితే ఈ పలక తొలగిపోతుంది అతడు ఆ ఉరితాడుకు వేలాడుతూ కొన్ని క్షణాల పాటు గిలగిల్లాడి చనిపోతాడు ఉరి తీయబడ్డ వ్యక్తి చనిపోయాడని నిర్ధారణ చేస్తూ డాక్టర్ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాలి ఆ తర్వాత వాళ్ళ బంధువులు ఎవరైనా వస్తే ఆ శవాన్ని వాళ్ళకి అప్పగించడం జరుగుతుంది నావ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద క్రిమినల్స్ నువ్వు వెళ్ళి ఖైదీ రవివర్మను తనకు కావలసిన వాళ్ళు ఎవరో చూడ్డానికి వచ్చారని చెప్పి వెంటనే తీసుకురా మీ సరుణ ఓ చిన్న పాయింట్ మీరు ప్రెస్ రిపోర్టర్ అని అతనికి ఏమాత్రం తెలిసినా మీరు వచ్చిన పని విఫలం అవుతుంది బి కాషస్ నీ కోసం మీ బంధువులు ఎవరు వచ్చారు లే తీసుకొస్తున్నారు నన్ను చూడటానికి వచ్చింది మీరేనా మీరు నాకు తెలిసిన బంధువులు కారు విజయ్ తరపు బంధువులా నేనెవరికి బంధువుని కాను కొన్ని నిజాలు అడిగి తెలుసుకుందామని వచ్చాను మీరు ప్రెస్ రిపోర్ట్ అనుకుంటాను నన్ను చూడ్డానికి నా వాళ్ళెవరో వచ్చారని చెప్తే చూడ్డానికి వచ్చాను అబద్ధం చెప్పి రప్పించిన మీరు నిజమే తెలుసుకుంటారు నేను ముందుగానే చెప్పాను మీరు ప్రెస్ రిపోర్టర్ అని తెలిస్తే మీతో మాట్లాడ్డని ఎనివే ఇప్పుడు నా వల్ల మీకు ఏం సహాయం కావాలన్నా చేస్తాను మీ దగ్గర ఈ కేసుకు సంబంధించిన వివరాలు ఏమైనా ఉంటే ఇవ్వగలరా ఓకే ఇదిగో అతనికి సంబంధించిన ఫైల్ చూడండి ఇందులో మీకు కావాల్సిన వివరాలు ఉంటాయని నేను అనుకోను అయినా యూ కెన్ గో త్రూ ఇట్స్ చూడండి మరో విషయం అతని ఒంటి మీద ఉన్న గాయాలు మీరు చూసే ఉంటారు వాటి సంగతి మీ పత్రికలో రాకుండా చూడండి అతనికి బ్రతకాలని ఆశ ఉన్నట్లేదు కానీ ఎందుకో రెండు సార్లు జైలు నుంచి తప్పించుకోవాలని ప్రయత్నించాడు ఆ ప్రయత్నాన్ని ఆపడానికి మేము అప్రయత్నంగా గాయపరచాల్సి వచ్చింది చేసిన ఆ నెల రూప రాక్షసుని చరిత్ర ఆ జైలు నాలుగు కోడల మధ్య సమాధి కావడానికి వీల్లేదు లోకానికి తెలియాలి
మరణించిన చావని సత్యం భార్యను హత్య చేసిన రవివర్మ యథార్థ కాథ రవివర్మ ఒక మోడల్ అడ్వర్టైజింగ్ కంపెనీ ప్రొపరేటర్ కాస్త అందంగా కనిపించిన అమ్మాయిల్ని ఏదో విధంగా వలలో వేసుకుని మోడలింగ్ చేయించి ఆ డిజైన్స్ పెద్ద పెద్ద కంపెనీలకు అమ్మి డబ్బు చేసుకోవడం అతని వృత్తి ఒకనాడు ఒక డాన్స్ ప్రోగ్రాంలో విజయం చూశాడు మీ నాట్యం గురించి ప్రత్యేకంగా అభినందించక్కర్లేదు ఎందుకంటే వందలాది ప్రజల కరతాళ ధ్వనులే రుజువు చేసాయి ఇకపోతే నేను ఒక పిచ్చి కళాభిమాన్ని చిత్రకళ శిల్పకళ నాట్యకళ గానకళ ఏ కళైనా పరవశించిపోతాను ఎక్కడ ఏమాత్రం అందం కనిపించినా మైమరిచిపోతాను అఫ్కోర్స్ అది నా వీక్నెస్ కావచ్చు మీరు మా కంపెనీలో మోడల్ గా పనిచేస్తారు అది మీకు ఇష్టమైతేనే క్షమించండి 
నాకు అలాంటివి నచ్చవు ఏదో ఉద్యోగం చేస్తూ హాబీగా డాన్స్ చేస్తున్నాను మీరు ఉద్యోగం చేసి సంపాదించేదానికంటే మోడలింగ్ చేసి ఎక్కువ సంపాదించవచ్చుగా నాకు అలాంటి ఆశ లేదు ఓ ఇట్స్ ఆల్ రైట్ మిమ్మల్ని బలవంత పెట్టదలుచుకోలేదు అయినా నా ఆఫర్ గురించి మరోసారి ఆలోచించండి వస్తాను బాయ్ seems to be a tough case let's see నీ కోసం ఎవరు వచ్చారు మేడం ఎవరు తెలీదు వస్తున్నా మీరా హలో ఏమిటి మళ్ళీ వచ్చారు నా ఆఫర్ గురించి మీరు ఏం ఆలోచించుకున్నారో తెలుసుకుందామని నాకు ఇష్టం లేదని ఆరోచే చెప్పాను కదండి అఫ్కోర్స్ కానీ అవకాశాలు ఎప్పుడు రావు వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునే వాళ్లే సమర్థులు అనిపించుకుంటారు పైగా ఆదాయం కూడా ఎక్కువ నాకు అలాంటి ఆశలు లేవు ఆల్ రైట్ కానీ ఏ అవసరం ఏర్పడినా ఏ ఆపద కలిగినా ఆదుకునే వాడిని నేనున్నానని గుర్తు చేసేందుకు ఈ కార్డు మీ దగ్గర ఉంచండి ప్లీజ్ ఓకే బాయ్ ఇది చాలా ముఖ్యమైన లెటర్ ఒకసారి చదువుకుని టైప్ చేయి ఏమిటి ఉద్యోగం పోయినందుకే ఇంత బాధపడుతున్నావు ఉద్యోగం పోయినందుకు కాదు శాంతే కనీసం కారణం కూడా ఏమిటో చెప్పకుండా తీసేశారు సరే జరిగింది ఏదో జరిగింది ఈ మాత్రం ఉద్యోగం మరొకటి దొరకపోతుందా దొరకదని కాదు శాంతి ఎన్ని రోజులు ఎన్ని ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగితే ఉద్యోగం దొరికిందో నీకు తెలియదో ఇప్పుడు మళ్లీ వేరే ఉద్యోగం దొరకాలంటే మరెంత కాలం పడుతుందో ఈలోగా నా చెల్లెలు చదువు నా హాస్టల్ ఖర్చులు ఇవన్నీ ఆలోచిస్తుంటే ఏం చెయ్యాలో నాకు తోచడం లేదో నన్ను పరాయిదాన్ని చేసి మాట్లాడికి విజయ చెల్లెలి విషయాన్ని నేను చూసుకుంటాను ఇక నువ్వు మాత్రం ఈ హాస్టల్లో ఉండాల్సిన అవసరం ఏమిటి ప్రస్తుతం నేను ఒక్కదాన్నే ఉంటున్నాను నాకు చేదోడు వాదుడుగా నువ్వు కూడా మా ఇంట్లోనే ఉండొచ్చుగా వద్దు శాంతి అమ్మా నాన్నని పోగొట్టుకుని ఒంటరిగా బ్రతుకుతున్న మాకు ఇప్పటికే నువ్వు ఎంతో సహాయం చేశావు ఇంకా నేను నిబ్బుల్ని పెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు అమ్మగారు విజయమ్మగారు మీకు ఫోన్ వచ్చిందమ్మా హలో హలో నేను రవివర్మనే మీ శ్రేయోభిలాషిని చెప్పండి మీ ఆఫీస్కి వెళ్తే మీకు జరిగిన అన్యాయం గురించి తెలిసి సానుభూతి తెలియచేద్దామని ఫోన్ చేశాను ఐఎమ్ రియలీ వెరీ సారీ ఫర్ దాట్ ఇట్స్ ఆల్ రైట్ అదిగో చూసారా మీ గొంతే చెప్తుంది మీరు చాలా నిరాశపడిపోయారని ఆఫ్టర్ ఆల్ ఎనిమిది వందల ఉద్యోగం పోయినంత మాత్రాన మీరంతగా బాధపడక్కర్లేదు మీకు ఎనిమిది వేలు సంపాదించే మార్గం నేను చూపిస్తాను మీ శ్రేయోభిలాష్గా చెప్తున్నాను మరోసారి ఆలోచించండి మరో మాట ఆపదలో ఉన్నారని మిమ్మల్ని కానర్ చేయడం నా ఉద్దేశం కాదు ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ నా ఆఫర్ ఆఫర్ గానే ఉంటుంది మీకోసం విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఎవరిదే ఫోను రవివర్మ అని ఒక మోడలింగ్ కంపెనీ ప్రొపరేటర్ చాలా సార్లు నన్ను మోడల్ గా పనిచేయమని అడిగాడు కానీ నేను ఒప్పుకోలేదు ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఎలా తెలిసిందో కానీ ఫోన్ చేసి మళ్లీ అడుగుతున్నాడు ఈ విషయంలో నీ సలహా ఏమిటే వృత్తుల గౌరవం చేసే వ్యక్తులపై ఆధారపడి ఉంటుంది ఈ విషయంలో నువ్వే బాగా ఆలోచించి ఒక నిర్ణయం తీసుకో మోడలింగ్ చేయడానికే నిర్ణయించుకున్నాను
మార్వలస్ డిజైన్ చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ జనరల్ గా మోడలింగ్ కంపెనీలకి బాంబే చాలా ఫేమస్ వాటి తలదన్నట్టుగా ఉంది మీ కంపెనీ థ్యాంక్ యూ మోడల్ గర్ల్స్ అందరిలోకి మీ న్యూ ఫైన్ విజ సింప్లీ సూపర్ మీ కంపెనీ అభివృద్ధికి ఆమె ఒక్కతే చాలు అది మీ అభిప్రాయం నిజానికి ఆమె అభివృద్ధికి మా కంపెనీయే కారణం కావచ్చు కాలం ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు ఎవరు ఎంత ఎదిగిపోతారో ఊహించలేం వ్యాపార దృష్టితో చెప్తున్నాను మీరు ఆమెను గ్రిప్ లో పెట్టుకోవడం మంచిది ఆస్తుంది ఐశ్వర్యం ఉంది కానీ ఇంటికి వెళ్తే నా కోసం ఎదురు చూసే ఒక తోడు లేదు ఎందుకంత బాధపడతారు మీరు కోరుకుంటే కోటి మంది వచ్చి నన్ను చూసి నా ఆస్తిని చూసి పెళ్లి చేసుకుంటారంట బట్ నాకు కావాల్సింది అలాంటి వాళ్ళు కాదు విజయ నన్ను ప్రేమించేవాళ్ళు నన్ను అర్థం చేసుకునేవాళ్ళు విజయ నువ్వు మొదటి మోడల్ గర్ల్ గా వచ్చిన మెల్లమెల్లగా నా హృదయంలో చోటు చేసుకున్నా నీకు అభ్యంతరం లేకపోతే నేను నా జీవిత భాగస్వామిగా చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను నా హృదయం నీ ముందుంచాను బాగా ఆలోచించి నీ నిర్ణయం చెప్పు చెల్లాయికి ఆశీస్సులు ఢిల్లీలో కరస్పాండెంట్ కోర్సు అప్లికేషన్ పెట్టావని సీట్ రావచ్చని రాశావు చాలా సంతోషం నీకు అంతకన్నా సంతోషకరమైన వార్త ఒకటి చెప్పాలి వీలైనంత త్వరలో రా ఇట్లు నీ అక్క విజయ అక్క నాతో అయితే మాట్లాడాలన్నా ఏమిటిది అరుణ నా జీవితంలో అతి ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకోబోయే ముందు నా చెల్లివి ఆత్మీయురాలివైన నిన్ను ఒక సలహా అడుగుదామని ఇక్కడ పిలిపించాను ఏ విషయం అక్క నా పెళ్లి విషయం నేను పనిచేస్తున్న మోడలింగ్ కంపెనీ ప్రొపరేటర్ రవివర్మ గారు నన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా మరి నీ నిర్ణయం ఏమిటి ఒక మోడల్ గర్ల్ గా పరిచయం అయిన నేను ఆయన ఇవ్వదలుచుకున్న స్థానం తెలుసుకున్నాక నేను కాదనలేకపోతున్నాను అన్నీ తెలిసిన దానివి నువ్వే నిర్ణయం తీసుకున్నా ఆలోచించే తీసుకుంటావనే నమ్మకం నాకుంది అయితే మేమెవరూ లేకుండానే నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అదేమిటి మీరెవరు లేకుండా అవునక్క శాంతకేమో లండన్ వెళ్ళింది నేనేమో ఢిల్లీలో అప్లై చేసిన జర్నలిజం కోర్సులో అర్జెంట్ గా వెళ్ళి జాయిన్ కావాలి అయితే అక్క నాకు ప్రామిస్ చేయాలి ఏమిటే నేను తిరిగి వచ్చేసరికి మీరిద్దరు ఒక బుల్లి రవివర్మని బుల్లి విజయని నాకు ఇవ్వాలి ఆ 
मसलोवाले ब्यूटिफुल डिजन रविवर्म ग मिम्मल अभिनंदो देन इलां डिजन की भार्य मोडल ऐ उपयोग अभी कला हृदया युआर रि ग्रेट अफर्सक ग्रेटे चाल मंदिर कल कल चोड़े भार्य भर्त मध्य आमात्र अडरस्टा लेको अभी दापत्य का पर्व चूस सायंत्रिजन रेडी सर थैंक यू युर वेलकम कारण ुट कटगाने पतिव्रता शिरोमणि मारीवा इना ब्रतक तेरव कोसम बजार अंदा भार्य ने मुसको दाचुनावा पिचि पिचि वेश दरा असलसा केवल व्यापार अलाकोचि आखिरीवा आधा विजय रविवर्म मध्य एर्पड़ कलत चिलकी चिलकीन अंदी रोज रविवर्म इंटेवाजयका हिंसेवा फोन फोन विशेष श्रीमती गारी मोहन एनू लेनी संभ्रम कड़ी मन मार्च को मल्ल मोडली निर्णय अब अदी का बोतारा सतोषम विषय 
కడుపుతో ఉన్న వాళ్లకు ఏవో కోరికలు కలుగుతుంటాయట చెప్పు ఊటీ వెళ్దామా కొడైకానా వెళ్దామా లేదు కాశ్మీర్ వెళ్దామా కానీ వెళ్లడానికి ముందు ఒక్క విషయం మాత్రం ఖాయం చేసుకు వెళ్ళాలి ఏమిటండి ఇంతకీ ఆ పుట్టబోయే బిడ్డకు తండ్రెవరు ఎందుకంత కంగారు పడుతున్నావు పుట్టబోయే బిడ్డకు తండ్రెవరని అడిగాను నేనేం చెప్పలేవా నేనే ఆ బిడ్డకు నేనే తండ్రి అని చెప్పుకోవడంలో నాకు ఏ విధమైన అభ్యంతరము లేదు కానీ ఒక బిడ్డ తల్లికి భర్తగా ఉండటానికి నేనేమాత్రం అంగీకరించను నా ఉద్దేశం అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఒక్కటే నా కప్పిని పైకి రావాలి నేను లక్షలు లక్షలు సంపాదించాలి ఇప్పటికీ నువ్వు మోడల్గా పనిచేయడానికి అంగీకరించడం లేదు ఇంకా బిడ్డ తల్లివైన తర్వాత అసలు పనికిరా పనికిరాని వస్తువు నా ఇంట్లో ఉండటానికి వీల్లేదు గెట్ అవుట్ ఇలా అన్యాయంగా మాట్లాడకండి నేను మిమ్మల్ని నమ్మి మీ కష్ట సుఖాలు పంచుకుందామని మీ భార్యనయ్యాను ఇప్పుడు నేను మీకు అనవసరమైన వస్తువునైనా ఈ ప్రపంచంలో నాకు మీరు తప్ప ఇంకెవరున్నారు ఈ స్థితిలో నన్ను బయటకు తరిమేస్తే ఎక్కడికి వెళ్తాను నువ్వెక్కడికి వెళ్తావో నాకు అనవసరం ఈ కన్యలకు సెంటిమెంట్స్ కు కలిగిపోయే మనిషిని కాదు ఏమండి దయచేసి అంత మాట అనకండి మీ కాళ్ళు పట్టుకుంటాను ఆఖరి సరిగా చెప్తాను మరి అదిగా బయటకు ఆ విధంగా అమానుషంగా గర్భవతి అనే దయాదాక్షిణ్యాలు లేకుండా ఆమెను ఇంటి నుండి తరిమేశాడు దిక్కు తోచని స్థితిలో ఉన్న విజయ్కు డాక్టర్ శాంతి ఆశ్రయం ఇచ్చింది ఆ తర్వాత రవివర్మ దుర్బుద్ధితో పిడాకులు ఇవ్వవలసిందిగా కోర్టులో దావా వేశాడు హలో లాయర్ గారు హలో రండి కూర్చోండి మిస్టర్ రవివర్మ మీ మిస్సెస్ విజయ విడాకులకు ఏమాత్రం ఒప్పుకోవడం లేదు ఆవిడ ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా నాకు అనవసరం విడాకులు కోరింది నేను సారీ వర్మ గారు మీకు లా గురించి పెద్దగా తెలిసినట్లేదు విడాకులు అనే ఉభయుల అంగీకారం మీద జరగాలి అంతేకాకుండా దానికి బలవత్తరమైన కారణాలు చూపించాలి చెప్పాను కదండి ఆమె కడుపులో పెరుగుతున్న బిడ్డ నాది కాదని అందుకు సాక్ష్యం ఏది చూపించలేకపోయారు కదా నా మనస్సే దానికి సాక్ష్యం లాభం లేదు వర్మ గారు ఎంత ముండిగా వాదించినా ఈ కేసు గెలవడం కష్టం విడాకులు రావటం అసంభవం అయితే ఆవిడే గెలుస్తుందంటారా ఎలా గెలుస్తుందో చూస్తాను మీరెప్పటికైనా మీ మనసు మార్చుకుని నా కోసం కాకపోయినా నా కడుపులో పెరుగుతున్న మీ బిడ్డ కోసమైనా వస్తారని నాకు తెలుసు రండి నేనొచ్చింది నీ కోసం కాదు నీ కడుపులో పెరుగుతున్న బిడ్డ కోసం అంతకన్నా కాదు బిడాకులు ఇవ్వడానికి నువ్వు ఒప్పుకోలేదంటే దాని వెనక పెద్ద ప్లానే వేసుంటా బిడ్డను కని ఆ బిడ్డ సాకుతో నా ఆస్తిలో సగభాగాన్ని కొట్టేయాలనుకుంటున్నావు కదు కానీ విడాకులు ఇవ్వడానికి కోర్టే అక్కర్లేదు నీకు శాశ్వతంగా విడాకులు ఇవ్వడానికి నేనే వచ్చాను లోకమంతా ముఖాన ఉమ్మేసే పరిస్థితుల్లో కోర్టులో నిలబడ్డ రవివర్మ ఏమీ మాట్లాడలేకపోయాడు నేరం రుజువైంది అతనికి ఉరిశిక్ష పడింది మిమ్మల్ని అందరినీ ఇక్కడ సమావేశపరచడానికి కారణం అరుణని అభినందించడానికి అమ్మా అరుణ నిన్ను అభినందించడానికి మాటలు చాలడం లేదమ్మా మన ప్రజారాజ్యం పత్రిక అమ్మకం పెరగడం మాట అటుంచి నువ్వు రాసిన రవివర్మ యథార్థ గాథను చదివిన లక్షలాది పాఠకులు ముఖ్యంగా స్త్రీలు రాసిన ఉత్తరాలు ప్రచురిస్తే అదే ఒక పెద్ద గ్రంథం అయ్యేట్టుగా ఉంది కడివేడు పాలల్లో ఒక ఉప్పు రాయి అన్నట్టు ఒక ప్రత్యేకమైన ఉత్తరం వచ్చింది అది రవివర్మ రాసింది ప్రజారాజ్యం ఎడిటర్ గారికి మీ విలేఖరి రాసిన రవివర్మ యథార్థ గాథ చాలా బాగుంది ఆమె కల్పనా చాతుర్యాన్ని ఎంతో మెచ్చుకోవాలి ఇంత మంచి కథను కల్పించిన ఆమె కథలో ఉన్న ఒక విలన్ పాత్రను మర్చిపోయింది ఆ విలన్ పాత్రను ఆమె ఊహించగలిగి ఉంటే ఈ కథ ఒక కొత్త మలుపు తిరిగి ఉండేది ఈ విషయం ఆమెకు తెలియజేయడానికే ఈ ఉత్తరం రాస్తున్నాను ఇట్లు రవివర్మ ఆ కథ కథనే విలన్ తను చేసిన నేరాన్ని సమర్థించుకోవడానికే ఈ ఉత్తరం రాశాడు ఏదేమైనా రవివర్మ మన పత్రికకు మంచి కథ అందించాడు అతన్ని రేపో మాపు ఉరిదీ పోతున్నారు 
మనందరి తరఫున అతనికి సానుభూతి తెలియజేస్తున్నారు మిస్టర్ రవివర్మ ఆనవాయితీ ప్రకారం అడుగుతున్నా మీ చివరి కోరిక ఏమిటి నా ఆఖరి వీలునామా రాయడానికి స్టాంప్ పేపర్ కావాలి ఓకే ఐ విల్ అరేంజ్ సురహతకు పడిపోయాడు అతని పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉంది అతను వెంటనే వేరే హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్లాలి సార్ అయితే వెంటనే తీసుకెళ్ళండి ఓకే సార్ రామూర్తిని మాట్లాడుతున్నాను నువ్వు ఇంటర్వ్యూ చేసిన రవివర్మ జైలు నుంచి తప్పించుకున్నట్ట అతని కథ పత్రికలో రాశావనే కక్షతో అతన్ని నువ్వు వెతుక్కుంటూ రావచ్చు జాగ్రత్త తలుపులు జాగ్రత్తగా వేసుకుని పడుకోండి ఉంటాను ఎవరే ఫోను మా ఎడిటర్ గారు రవివర్మ జైలు నుంచి తప్పించుకున్నట్ట అంత కూడా రవివర్మ జైలు నుంచి తప్పించుకున్నాడు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మేము అతను షూట్ చేశాం అతను గాయపడి ఈ వైపే వచ్చాడు మీరేమైనా చూసారా ఒకవేళ ఇటువైపు వస్తే వెంటనే మాకు తెలియజేయండి బీ కేర్ఫుల్ గుడ్
ఫోన్ <laughs> అతనిలో హృదయం కరుణ ఉన్నాయి కనుక అతనిలో హృదయం కరుణ వాడు నా అక్కను చంపిన మృగం నువ్వు కూడా నాకు విరోధమైపోయావా నీకెవ్వరూ విరోధి కాదు ఇది చదివి చూడు రవివర్మ నైన నేను నాకు సంబంధించిన యావదాస్తిని స్వర్గస్థురాలైన నా భార్య చెల్లెలు కుమారి అరుణకు చెందాలని ఈ వీలు నా మరాయడమైనది అతనికి చాలా సీరియస్ గా ఉంది హాస్పిటల్ కి వెళ్లి మెడిసిన్స్ తీసుకొస్తాను రక్షణ ఇవ్వడం చట్ట ప్రకారం నేరం ఈ విషయం బయటికి తెలిస్తే మనమే జైలుకి వెళ్ళాలి అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటా పోలీసులకు తెలియజేస్తే వాళ్లే తీసుకెళ్లి ట్రీట్మెంట్ ఇప్పిస్తారు ఆ తర్వాత అతన్ని ఉరి తీస్తారు అది నీకు సంతోషమా అతని వీళ్ళనమ్మ చదివిన తర్వాత కూడా నీకు అభిమానం కలగడం లేదా అతను ఆస్తవరికి కావాలి నా అక్కను చంపి దయతో నష్టపరిహారం ఇస్తున్నాడా నాకు అతన్ని ఉరి తీయడమే కావాలి సాక్షులు అతన్ని దోష అంటే మనం మనస్సాక్షి ఉన్న వాళ్ళని నమ్మటమేనా ఒకవేళ అతను నిరపరాధ ఉంటే అతన్ని పట్టించినందుకు మనం జీవితాంతం కుమిలిపోవాల్సి ఉంటుంది విజయ రవివర్మల కాపురం గురించి నాకు కొంతవరకు తెలుసు రవి మిస్టర్ రవి రవి అంతే ఇప్పుడు నేను ఎక్కడున్నాను మా ఇంట్లోనే ఉన్నారు నా దగ్గర వీలునామా ఉండాలి జాగ్రత్తగానే ఉంచాను నన్ను ఎందుకు ఇలా కట్టిపడేశారు ప్లీజ్ కట్లిప్పండి ప్లీజ్ శాంతి ముందు అతనికి మత్తు ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి నిద్ర పుచ్చుతావా లేదా నన్ను పోలీసులకు ఫోన్ చేయమంటావా నా గురించి రాసిన ప్రెస్ రిపోర్ట్ మీరే కదా మీరు చాలా అపోహలో ఉన్నారు శాంతి ముందతనికి మత్తు ఇంజెక్షన్ ఇస్తావా లేదా నాకు మొత్తం వద్దు సంతి సంతి ప్లీజ్ నా మాట విను ప్లీజ్ వద్దు వద్దు ప్లీజ్ డాక్టర్
गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग शांति गार प्रियम अरुण के चोड़ो नी गुरी चाल सारे प्रस्तुत यह प्रपंच आत्मीयर नावे जगह यदार्थमेटो कहीं नीकना तेपाल उत्तर रास्ना लोकमक हत्य चेयले निजेटो ना जीवता ने तन तो अखस आत्मशा कोसम यावदास्ति नी पेर राशा अखद प्रेम को दाने स्वीक निभ्रोड़क <laughs> अवसर स्वयं रक्षा विजृंभ अम्मागर आ रविवर्म गुना ब्रतक डस्टि वेस्ट पेपर तीन बतको कंगार पड़ी मम कंगार पेटाओं पड़े नंगार पड़ा पैन पुल पक्ने सिंहकोचना चक् चवरक उंशंवाचनवाड़ेमो गुच्छुक आलोची गोपनी एडिटर गेली अरुण को आरोग्य बोलेदी शांति अरुण आफी अरुण अंत नी कथ रचय विजय चलू नी मरदल अड्डे 
నీకు తెలియని కొన్ని విషయాలు నాకు తెలుసు కనుకనే ఈ సానుభూతి నువ్వు చూడని విజయ సంసారాన్ని నేను చూశాను నువ్వు చూసిందే లోకం నువ్వు చేసిందే గొప్ప అనుకుంటే అది నీ భ్రమవుతుంది పెళ్లైన వారం రోజుల్లోని వాళ్ల సంసారంలో కలతలు రేగాయని రాసావే నీకు తెలిసే రాసావా గర్భవతైన భార్యను అర్ధరాత్రి నిర్దాక్షిణ్యంగా ఇంటి నుంచి గింటేశాడని రాసావే అది నువ్వు చూసావా అలా అని నీ అక్కయ్య నీకు ఉత్తరం రాసిందా ఇంత దగ్గరగా ఉన్న నాకు ఏనాడు చెప్పలేదే అతనిపై నువ్వు చేసిన అభూత కల్పనలన్నీ తలుచుకుంటే నాకు చాలా బాధగా ఉంది చట్టం నాకు తెలియక కాదు నేం చేసిందే న్యాయం ధర్మం అనుకోవడం లేదు వంద మంది నేరస్తులు చట్టం నుంచి తప్పించుకోవచ్చు కానీ నేరం చేయని ఒక నిరపరాధి శిక్ష అనుభవించకూడదు ఇప్పటికీ నీ మనసును కమ్మిన చీకర పరులు తొలకపోతే ఒక నిరపరాధి శిక్ష అనుభవించాలన్నదే నీ కోరికైతే నీ ఇష్ట ప్రకారమే పోలీసులు ఫోన్ చేసి అతను అప్పగిస్తాను పారిపోయిన రవివర్మ చూపి కోసం వచ్చాం రవివర్మను చివరిసారిగా జైల్లో ఇంటర్వ్యూ చేసింది మీరే కదా అవును అప్పుడు అతనికి ఎవరి మీద కక్ష ఉన్నట్టు మీరేమైనా గ్రహించారా లేదు అయితే అతను మీ పత్రిక రాసిన లెటర్లో ఒక విలన్ ఉన్నాడని రాశారు కదా దాని గురించి మీకు ఏమైనా తెలుసా తెలీదు మరి రవివర్మ కథను ఎలా రాయగలిగారు కేవలం ఊహించి రాసింది ఐసి చూడండి మాకు ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ యథార్థం ఇవ్వండి ఊహించి మాత్రం చెప్పద్దు వస్తాను శాంతి గారు కింద ఎవరితోనూ మాట్లాడారు అవును నీ కోసం పోలీసులు ఎంక్వైరీకి వచ్చి వెళ్లారు అయితే నన్ను ఎందుకు పట్టించలేదు ఒక మంచి ముహూర్తం చూసి అప్పగిస్తాం నేను వెళ్లి జావ తీసుకొస్తాను
ನಾಲೋ ತಾನೇ ಜೀವಿಂಚಿಯು ಸುಮ್ಮ ನಮ್ಮೆ ಮನಸುನ್ನದ ಕಾಲಂ ಎಪ್ಪುಡು ಕರುಣಿಂಚಾಲಿ ನಿಜಮು ತೆಲಿಯಾಲಿ ನಿಂದ ಮಾಯಾಲಿ ಕದೆಯೇ ದೈನ ತುದಿ ಪ್ರಯೋಜನ ನಾ ಪನ್ನೇ ಚೇಸಿನಂತ ಮಾತ್ರಾನ ಲೋಕನ್ನನು ಉತ್ತಮಡ ನೀ ಹರ್ಷಿಂಚದ ನುವು ನಾ ಗುರಿಂಚಿ ರಾಸಿನ ಕದಲೋ ನಿನ್ನ ಲಕ್ಷಾಲು ತೆಲ್ಲಗಾ ಮಾರು ದೈವು ಯಕ್ಕಡೆಯತೆ ಓಡಿ ಪೋಯಿಂದೋ ಅಕ್ಕನ್ನೇ ಕ ಅಯ್ನಾ ಚಪ್ತಾನ ನೇನ್ ಚಾಲಾ ಗೊಪ್ಪ ಕುಟುಂಬಲ್ಲು ಡಬ್ಬುತು ಪುಟ್ಯಾನು ಡಬ್ಬುತು ನೇ ಪಿರಿಗ್ಯಾನು ಮಾ ಅಮ್ಮಾ ನಾನ್ನಾ ಚನಿಪೋಯಿನ್ ತರವಾತ ನಾ ಕೇನಿ ತೋಚಲೇದು ಮೋಡ್ಲಿಂಗನ್ ಕುಡ ವಗ ಹಾಬಿಗಾ � ಆಮೆ ಉಜ್ಜೋಗಾನ್ನಿ ತೀಂಚಿ ಸೇನ ನೀನು ರಾಸ್ಯಾ ನೇನ್ ಅಂತ ನೀಚುನ್ನಿ ಕಾನ ವಾಳ್ಳ ಆಫೀಸ್ ಮೆನೇಜರ ಆಮೆ ಚೇಪಟ್ಟುಕು ನಂದುಕೆ ವಿಜೆ ರಾಜಿನಾಮ ಚೇಸಿಂದೆ ಅಂತಕು ಮುಂದು ಮೋಡ್ಲಿಂ ಇದು ಒಟ್ಟಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕಾದು, ಚೂಸೆ ಪ್ರತಿ ಮಗಾಡಿಕಿ ಒಕ ಕಿಕ್. ಇವಿ
చెక్కులు బ్లాంక్ చెక్కులు అవి సొంతం చేసుకుని అదృష్టవంతుడెవడు నువ్వు మాత్రం కాదురా బయట పై భాను నేను రేపు బాంబే వెళ్తున్నాను పెండింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ తీవలసిన స్టిల్స్ అన్ని నేను వచ్చేలోగా రెడీ చేసి పెట్టాలి ఓకే నువ్వు వచ్చేవరకు ఎందుకు రేపంటే రేపు రెడీ ఫస్ట్ ఇస్ మై టేస్ట్ వస్తాను little bit left still left i want it no no ala kada unde nen cheptana ila ila ipudu meer navite aa navi chekkallu meduga flash la padutu chudandi dai chesi mutukokunda cheppandi chebithe artham cheskuni nee kavalsina effect ivagalna mutukokunda na kavalsina effect meer ivagaligithe అంతకన్నా నాకు కావాల్సిందే ఉంది స్టడీ స్మైల్ స్మైల్ రడీ ఓకే ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి ఆ సోప్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కోసం బాత్రూమ్ టవల్ కట్టుకునేది బాత్రూమ్ టవలా రవివర్మ గారు నాకు ఈ సంగతి చెప్పలేదే ఆయన ఇలాంటివి నేను ఒప్పుకోను ఇట్స్ ఓకే ఆల్ రైట్ మీరు వెళ్ళి నెక్స్ట్ డ్రెస్ వేసుకురండి బాయ్ సార్ మీ అమ్మగారి డ్రెస్ చేసుకురావడానికి చాలా టైం పడుతుంది ఈలోగా నువ్వు హోటల్కి వెళ్ళి హాయిగా టిఫిన్ చేసి నెమ్మదిగా రా నో ప్రాబ్లం థ్యాంక్ యూ సార్ సాయంత్రానికి Okay, I'll try my best. Bye. Good morning, sir. Uh, hello, Vijay. Come here. The ITX company is urgent to steal the ITX company. You can get up to the get-up. Hello. 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 Hello.
ఐఎమ్ సారీ హఠాత్ గా వచ్చి మీకు ఇబ్బంది కలిగించానా అబ్బే అదేం లేదు కూర్చోండి మీరు కూర్చోండి ఏమిటి ఈ రోజు చాలా సంతోషంగా కనపడుతున్నారు మనసుకు మనశ్శాంతి దొరికినప్పుడు సంతోషం సహజం కదా అంత మనశ్శాంతి కలిగించిన విషయం ఏమిటో హృదయాన్ని స్పందింపచేసి నాలో ప్రేమ గీత నాలపించిన నా ప్రేమ దేవతతో జీవితాన్ని పంచుకోవాలనుకోవడం అంత అదృష్టవంతరాలు ఎవరు నాకు ఒకసారి చూపించరు ఇంకా నా ప్రేమను అందుకున్న ఆమెను మీకు ఎలా చూపించడం అయితే నీ ప్రేమ విషయం ఇంకా చెప్పలేదనమాట అవును ఇంకా తగిన సమయం రాలేదు చూడండి మీరు చొరవ తీసుకోకపోతే నీ ప్రేమ విషయం ఆమెకు తెలీదు ఆలస్యం అమృత విషయం అన్నారు పెద్దలు అభిమానం అడ్డొచ్చి ఆగాను కానీ ఇంకా ఆలస్యం చేయదలుచుకోలేదు అంటే త్వరలోనే ఆమె నాకు చూపిస్తానంటారు మీరు ఓ అంటే ఇప్పుడే చూపిస్తాను ఇప్పుడా ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ రెండు వెళ్దాం ప్రవేశించింది తన హృదయాన్ని నాకు అర్పించింది మేమిద్దరం పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకునే రోజుకు శాంతి లండన్ వెళ్లారని నువ్వేమో ట్రైనింగ్ కి వెళ్ళావని విజయ్ చెప్పింది మీరిద్దరూ లేకుండానే మేం దంపతులం అయ్యాం మా తొలకరి జీవితంలో ఇంద్రధనస్సు వెలిసింది Thank you. 
ఇంకోసారిస్కోరా <laughs> Beautiful frame. Now, luck can't click the click out in the Nancoleto. Manugara, render it. You might just like a canapa donor. Yakarande, Kama Mela Vescon Trigavani. This one to the Trigi, Yakaraka, a beauty on the Anta click chess crop on a pumpy Jeremy Aina. Ah, Ravi Vermakra? Office killer. In the beauty in Inclo with Lacey or Office killer in day. What on a camera lens can take a mechanical antano? Aragantlo just and phone chesser. చెప్పానుగా బ్యూటీ అని రవివర్మ కూడా క్యాచ్ చేయలేని బ్యూటీ నా కెమెరా లెన్స్ లోకే కాదు నా హృదయంలోకే చొచ్చుకుని పోయి క్లిక్ అనిపించింది ఈ వంపులు సొంపులు చూస్తూ ఎన్ని రాత్రులు నిద్రపోలేదు ఎన్ని రోజులు పిచ్చివాడిలా తిరిగాను ఫోటోలు చించేసి నా ముఖం మీద వేసినంత మాత్రాన నెగిటివ్స్ లేవనుకున్నావా నీ రూపు నా హృదయంలో భద్రంగా ముద్రించుకున్నాను ఆ బొమ్మ జరగాలంటే ఒక్కటే దారి నీ అందమైన రూపాన్ని ఒకే ఒక్కసారి నాకు సొంతం చెయ్యి ఆ తర్వాత నీ భర్తతో నువ్వు హాయిగా కాపురం చేయొచ్చు మాట్లాడడానికి నీకు నోరు ఎలా వచ్చింది ఈ విషయానికి తెలిస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా ఏం బెదిరిస్తున్నావా ఎలా తెలుస్తుంది నువ్వు చెప్తావా చెప్పలేవు నేను అడిగిన కోరికెక్కడా రుజువు లేదు బాగా ఆలోచించుకో నేను ఎక్కువ టైం ఇవ్వలేను యూనో వాయ్ ఫాస్ట్ ఈజ్ మై టేస్ట్ రవివర్మ వస్తున్నట్టున్నాడు హాయ్ రవి హాయ్ భాను ఊరి నుంచి ఎప్పుడు రావచ్చావు ఆఫీస్ కూడా రాలేదు పెళ్ళై నాలుగు రోజులు నవ్వలేదు నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్తావని కలకన్నా ఇంట్లో ఉంటావేమో అభినందనలు చెప్పి పోదామని వచ్చాను ఎనీ హావ్ నా లక్క కాస్త క్లిక్ అయినట్టే హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్ థ్యాంక్ యూ ఆ విజయ్ కాఫీ చా కాఫీ అవిట్రా బ్రహ్మాండమైన విందే అడిగాను 
ब्यूटिफुल फ्रेम दीद्र पटुरी आलोचि विषया फोन लेदा नम्मटावा भर्त तो हाई कापुर आलोचारीराको वे कूस्तू उ दाखिल 
పూర్ గర్ల్ నేను ఫిక్స్ చేసిన ఫ్రేమ్ లోకి నువ్వు ఇంకా రాలేదన్నమాట నిన్నెంత దూరం పిలిపించింది ఈ డబ్బు కోసం మాత్రం కాదు నా దగ్గర ఉన్న నీ నగ్ర సౌందర్యాన్ని బజార్ లో పెట్టి ఇంతకంటే పదింతలు సంపాదించగలవు నాకు కావలసింది డబ్బు కాదని ఇప్పటికైనా అర్థం చేసుకో రా <laughs> హలో గుడ్ మార్నింగ్ బాంబే పార్టీ ఏ రూమ్ లో ఉన్నారు వన్ జీరో సెవెన్ థ్యాంక్ యూ ఎక్స్క్యూజ్ మీ మిస్టర్ రవర్మ మీ మిస్సెస్ మళ్ళీ మోడల్ గా పనిచేస్తుందా లేదే ఏమీ లేదు మీ మిస్సెస్ ఇప్పుడే బాను అని అతని గదికి వెళ్ళింది బహుశా మోడల్ గా పనిచేస్తుందేమోనని అనుకున్నాను విజయ ఈ రోజు ఒక తమాషా జరిగింది నేను ఒక పని మీద హోటల్ రిట్స్ కి వెళ్ళాను అక్కడ అమ్మాయి హోటల్ నుంచి బయటకు వెళ్తూ కనిపించింది అచ్చం నీలాగే ఉంది విజయ విజయాన్ని కూడా పిలిచాను అయినా వినిపించుకోకుండా వెళ్ళిపోయింది ఏదో నా భ్రమ అనుకుని లోపలికి వెళ్తుంటే భాను ఎదురయ్యాడు ఇప్పుడు ఇలా వెళ్లిన అమ్మాయి విజయలా ఉందని వాడితో చెప్తే వాడు నవ్వి ఈ మధ్య నీకు ఏ ఆడదాన్ని చూసినా విజయలా కనిపిస్తుందని అయినా విజయ్ ఇక్కడికి ఎందుకు వస్తుంది అన్నాడు వాడలా అన్నాక నాకు అదే నిజం అనిపించింది వాడిని అలా తొందరపడి అడిగినందుకు నన్ను నేనే తిట్టుకున్నా ఏమిటో విజయ నిన్ను పెళ్లి చేసుకున్న దగ్గర నుంచి ఏ ఆడదాన్ని చూసినా నువ్వే అనిపిస్తుంది కానీ రిసెప్షనిస్ట్ కూడా మీ వైఫ్ బాను రూమ్ కొచ్చి వెళ్ళింది ఇంకా మోడలింగ్ చేస్తోందని అడిగింది ఇంతకీ నీలా ఉన్న అమ్మాయి ఎవరై ఉంటారు హలో హలో రాంగ్ నెంబర్ ఆ రోజు హోటల్ లో తప్పించుకున్నావు నాగు పాం పగ నుండి తప్పించుకోవడం ఎంత కష్టమో ఈ భాను ఫిక్స్ చేసిన ఫ్రేమ్ నుండి తప్పించుకోవడం అంతకంటే కష్టం యు నో వై ఫస్ట్ ఇస్ మై చేస్
హాయ్ రవి ఏమిటి ఇలా వచ్చా నువ్వు మా ఇంటికి ఎందుకు వచ్చా నేను మీ ఇంటికా ప్రొద్దు నుంచి వీడియో చూస్తూ కూర్చున్నాను అసలు ఇంట్లో నుంచి కదలందే హ్యాప్ ఏ డ్రింక్ నిజం చెప్పు చెప్పాను 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 ఐ టెల్ ద ట్రూత్ నిజం చెప్పడమే కాదు అంతా కళ్ళ కట్టినట్టు చూపిస్తాను ఇదిగో నీ భార్య నిజ స్వరూపం నువ్వు ఫ్రెండ్ ఉన్న సానుభూతిలో నిజం చెప్పలేదు నువ్వు చేసిన ద్రోహానికి నిన్నేం చేసినా పాపం లేదు నేనేం చేశానండి ఏం చేశానని నంగనాచిలా మాట్లాడకు అసలు మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు నాకు అర్థం కావడం లేదు మాటలు నీకు అర్థం కావడం లేదు కదా ఈ ఫోటోలు చూడు ఏమండి ఇది నా తప్పు కాదండి నాకు తెలియకుండా భాను ఒక అబద్ధాన్ని కప్పిపుచ్చటానికి మరో అబద్ధాన్ని సృష్టించు నువ్వు ఆ రోజు హోటల్లో భాను రూమ్కి వెళ్ళలేదు ఆ రాత్రి నేను జరిగిన విషయం అడుగుతుంటే ఒక్క సమాధానమైనా చెప్పావా మొహం దాచుకుని అటువైపు తిరిగి పడుకున్నా దానికి ఏమిటి అర్థం ఏమీ చెయ్యదు దాని వైతే ఎందుకు నా నోరు మూసి పడుకోవాలి నీలాంటి వాళ్ల నాలుకల మీద పడి నిజం ఎప్పుడో చచ్చిపోయింది నిజం అంటూ ఒకటుంటే అది చెప్పాలనే మనసు నీకుంటే ఆనాడే చెప్పేదానివి అదేనండి నేను చేసిన తప్పు విజయ నిన్ను నేను మనసారా ప్రేమించాను నా ప్రాణానికి ప్రాణంగా చూసుకున్నాను నిన్ను నా గుడ్డెల్లో దాచుకున్నాను కానీ నా మంచితనానికి నువ్వు ఇచ్చిన బహుమానం వచ్చా ఇక నువ్వేం చెప్పినా వినదలుచుకోలేదా నువ్వు నా కళ్ళ ముందే ఇంట్లో తిరుగుతుంటే ఆ నరకాన్ని భరించలేదు దయచేసి వెళ్ళిపో అంత మాట అనకండి నువ్వు వెళ్తావా లేదు నన్ను వెళ్ళిపోమంటావా వద్దండి నేనే వెళ్ళిపోతాను నేను ఏం చెప్పినా అర్థం చేసుకునే స్థితిలో మీరు లేరు మీ ఆవేశపు తెరల్లో మరుగున పండ నిజాన్ని ఎప్పటికైనా మీరు గ్రహిస్తారనే ఆశతో ఈ గడప దాడుతున్నాను వస్తానండి వస్తాను మనిషినైతే దూరం చేసుకున్నాను కానీ నా మనసును దూరం చేసుకోలేకపోయాను కలిసి కాపురం చేయడం కష్టమనిపించిన గర్భిణిని నిరాధారంగా వదిలివేయటం అమానుషమని నా అంతరాత్మ ఘోషించింది ఆవిడికి ఏదైనా ఒక జీవనోపాధి ఏర్పాటు చేయాలని నేను విడాకుల కోసం కోర్టులో అప్లై చేశాను కానీ విజయదానికి ఒప్పుకోలేదు తొందరపాటుతో నేను తీసుకున్న నిర్ణయం నాకే బాధ కలిగించింది విజయను నాతో తీసుకొద్దామని నిర్ణయించుకున్నాను కానీ విజయ్ దగ్గరికి ఏ సాకుతో వెళ్దామని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఆమె సూట్ కేసు కనిపించింది రవిది నాది జన్మజన్మల బంధం లేకపోతే అంత మంచి మనిషి నాకు ఎలా లభిస్తారా నేను తల్లిని కాబోతున్నానని తెలిసి ఎంత సంతోషించిపోయారు రవి నన్ను ఎంతో అపురూపంగా చూసుకుంటున్నారు ఆనందంగా సాగుతున్న నా జీవితంలో తుఫాన్ లేపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు భాను నాకు తెలియకుండా నా ఫోటోలు తీసి నన్ను బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నాడు ఇలా దిగులుగా కూర్చుంటావు ఎందుకే 
ఎప్పటికైనా రవివర్మ నిజం తెలుసుకుని నీకు జరిగిన అన్యాయానికి పశ్చాత్తాపడుతూ నీ దగ్గరికి తిరిగి రాకపోడు ధైర్యంగా ఉండు నీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళొస్తాను నిన్ను పోగొట్టుకుని వాడు దురదృష్టవంతుడయ్యాడు నేను అదృష్టవంతుణ్ణి కాబోతున్నాను తెలుసుకుని నేను తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చాను ఇప్పటికైనా మీరు నిజాన్ని తెలుసుకున్నారు ఆ విధంగా లోకం దృష్టిలోనే నేరస్తుండయ్యాను నా భార్యను మోసగించి నగ్నంగా తీసిన ఫోటోలను కోర్టులో ప్రదర్శించి ఆమెను అవమానించడానికి నా మనసు అంగీకరించలేదు అందుకే నా నిర్దోషిత్వాన్ని నిరూపించుకోవడానికి నేనేమాత్రం ప్రయత్నించలేదు కోర్టు నాకు ఉరిశిక్ష విధించింది బ్రతుకు మీద వాంచి ఎలాగో లేదు ఉన్నదంతా కక్ష కసి నా లక్ష్యం ఏమిటో మీకు అర్థమైందనుకుంటాను ఆ లక్ష్యం నెరవేర్చుకోవడానికి ఇప్పుడు వెళ్తున్నాను వెరీ 
Welcome, dear friend. Welcome. No, what's up? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the Pardon me. 